在爱的岛，受困在汹涌波涛，冲不出晴朗，我只有含泪煎熬。处多逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊，片片光影斩落，泪水遮住我眼目。爱的刀出入，我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊。浅浅红尘落尽，依然太眼望日出。小佳，你们先走，我来当后。不行，爹，要撤咱们就一起撤，我绝对不会当逃兵的。众将,将士听令，根据地形，准备受伏。撤！撤！停！这，薛将军，你是说会有埋伏吗？穷空莫吹。这次他们损失惨重，怕是想死的心都有了。如若他们不识相，再敢来犯的话，到时候就别怪我不手下留情了。不过楚军这个白衣小将着实不错呀，有勇有谋，长相英俊，还仗义。天武，你第一次见我的时候也是这么夸我的啊？哈哈，饶是如此，你比他勇猛，你比他爷俩都勇猛。你看你凭一己之力打得楚军落花流水，你别以为你说这些我会高兴，<笑>我不在乎你是不是真心夸我。切，看啥呢？你还盯着人家看？你是不是看上人家小将了？胡闹！我是觉得他眼熟，看着特亲。这么大老远的，你能看出眼熟来？你不觉得他跟我长得有点像吗？这小将跟你长得像，你骑着破毛驴，你装什么白马王子？哎，老天，你别说啊，你俩还真挺像的，是吧？啊，你看你俩身高差不多吧？哎，干啥？拿鞭子打人是你老天家的习惯吗？这不识闹。收兵。爹，你太厉害了！你真的用这里的地形把齐军给喝退了。看来，这齐国的将领也并非无头无脑之人呐。但他们还是没我傅帅厉害。撤退！撤！撤
爹，兵败如此，我又何颜面回楚国？我有何颜面面对大王？还不如，还不如以死谢罪！爹，爹父帅，不可！父帅，胜败乃兵家常事，这是你带我进军营第一天就说的话，你忘了吗？我心目中的父帅，是顶天立地的男子汉；我心目中的父帅，是胜不骄、败不馁的勇士；我心目中的父帅，是绝对不会在绝境之下抛弃万千楚国儿郎不顾的。而且，父帅，我们就先不提打不打翻身仗的事儿，你起码。也要把这些剩下的士兵带回楚国吧，而且，现在也不是父帅你自责的时候，而是我们向他们两个问罪的时候。楚将军，将军哎，小将军，哎，楚小将军，胜败乃兵家常事，何况这次作战都是楚大将军指挥。你怎可把过错都归咎于国师，以此泄愤呢？是谁冒冒失失说要出兵的？我父帅是不是说了，按兵不动？你聋吗？小强，不必如此多话。你们几个，跟我一起回去，向大王谢罪吧。楚大将军，哪个说我们失败了吗？再说了，那齐国的伤亡也不比我们少啊。国师。你胡说八道的本事真是越来越高了，你看看我们，现在还剩多少兵马？你看啊！楚大将军，我的意思是说，我还有别的办法，让我们不费吹灰之力拿下林子城。你的办法要是不奏效，我第一个就杀了你！我说老田，你说是谁在战场上协助咱们破敌的？我大齐人才济济，有一个两个的高能术士也不是不可能啊。也是。那你认为会是谁？凭我敏锐的直觉，还有精准的洞察力，应该是我干娘，没错。你对你干娘还真是崇拜异常啊！那可不，我薛坤这辈子最敬重的就是我干娘，就是你们大王不知道珍惜。要不是我干娘让我保大西，我早回我彩凤山做我山大王去。娘娘威武，算你会说话，就。哎，燕丞相，你看，啊，嗯，回来了。玉。大王，丞相，嗯，薛将军，不愧是跟娘娘南征北战多时啊，定是得了娘娘的真传，要不然怎么能轻而易举就解决了我齐国的危机呢？<笑>行了，少在这拍马屁，没那么轻而易举。人家楚国那边有人会用幻术，幻术？哎呀，没想到薛将军竟然也会幻术啊！<笑>你想什么呢？我哪会这玩意儿？功劳不在我。中间有人帮忙，这才助咱们大齐赢得这场战争的胜利。幻术啊，大王，嗯，其实这个也不足为奇。我们临淄城里就有这种江湖术士啊。我们齐国也有吗？嗯，哎，燕丞相，这就是你的不对了。我齐国既然有这等奇人异士，那怎么不早跟本王讲？呃、本王好出去看一看，逛一逛，学一学。大王万金之躯还是慎重为妙，臣弟愿带大王前去查看，看看这些奇人异士有没有能为我大齐所用之人。行吧，那你要是不嫌累的话，这事就交给你办吧。啊，这样，薛将军，你们先休整一下。薛将军休整好了之后，赶快来见本王，本王有要事相商。回宫，回宫。
，薛坤，你说，在那阵前破了楚国阵法的，不是你干娘？你问我，我问谁去？我也没见那人长啥样，在哪儿？一定是你干娘，他藏起来了。正所谓明枪易躲，暗箭难防嘛、啊。嗯，我跟你说，你呢是娘娘的干儿子，那也算是。寡人的干儿子，你可不能阻挡我跟娘娘和好。你就跟本王讲，娘娘到底藏在哪儿？藏哪儿我可不知道，问别人去。不能啊！我整个齐国，属娘娘最生猛，危难之处那都是她先伸手，不会对我齐国见死不救的。现在想起我干娘好了，你早干嘛去了？我早也没干嘛呀。那以前那都是阴差阳错，我跟你说，自从上次你从魏文斌手下救了本王，那本王就已经知道你还有娘娘对本王的一片真心了。行了行了，别给自己脸上贴金了。你把我干娘关朝阳正院这么多年，你知道我干娘为你流了多少眼泪吗？要是有一个女人能像我干娘对你一样这么对我，那那痴心一片，赴汤蹈火。就算给我生出个石头来，我也拿它当宝贝供着。还生个石头？是，寡人之前是辜负了娘娘对寡人的一片心。可是你干娘的性格呢？那你也知道，要不然什么石头？那我二石头、三石头，那寡人不也生出来了吗？只不过现在和娘娘之间有一道坎儿，这个坎儿啊，就是那个妖怪儿子。可是不管怎么讲，那孩子也算是寡人的骨肉。寡人的难过呀，不比你干娘的少。你，你当真这么想的？那还有假？娘娘可是我齐国的福星，寡人亲自迎娶的正宫国母娘娘啊。行，有你这句话，我见到我干娘一定告诉她。你看。还是知道你干娘在哪儿？我我不知道，你不知道，你不说，寡人也能猜出个大概。就是啊，就是寡人心里苦啊。行了，你你这态度端正了，我就跟你多说两句，帮你分析分析。大王，感情这个事儿，它是两个人的，对吧？既然是两个人的呢，那你就不是最苦的那个。因为在这个感情世界里，他他最苦的那个永远是爱的最深的，爱的最真的，心爱的那个。薛坤，啊，没看出来啊，在情感这一块你懂得不少啊。哎哎哎、过奖，哎，小有研究。那怎么到现在还没娶上媳妇呢？哎，寡人多余在这儿跟你浪费口舌。还是想个正经的办法吧。你自己想办法去吧。告辞。道长，你说，战场到底怎么回事？你不是信誓旦旦的说完全没有问题吗？那现在呢？你看看，狼狈的跟狗一样。不是，我都没埋怨你，你倒先埋怨起我来了。战场上我叫那么大声你都听不见，我现在搞得连法器都没有嘞。横插一刀又不现身，也不知道是敌是友，肯定不是友噻，都把我们打成这样了，会不会是钟离春喽？不知道。得到的消息，钟离春不是回老家了，不在临淄城吗？不过我听说。钟离春有个师傅叫骊山老母，法力高强，会不会是他？不可能。自从白莲老母死后，骊山老母就从未下过山，出家人不管红尘俗事，应该不是他。那会是谁？要不这样，我先去打听一下，这个骊山老母到底有没有出山？你暂且先稳住他们。不管是谁，都别想阻碍我的大业。
。副帅，刚刚我看到那个肉包子道长出去了，用不用派人跟一下？不用。他和魏文斌这次战败，势必会心不甘。放心吧，他们不会逃跑的。希望如此。啊，小强，这次咱们回国之后，我们战败的事情，就不要和你娘提起了。知道了，爹。下去吧。走走走，好。好这些人都不足为惧。哎，人挺好的嘛，我都想跟着学两招。学他干什么？骗小姑娘吗？啥啥叫骗小姑娘？我咋能骗小姑娘？我没我我没有，我就我就。我<笑>行行行，都依你，好好好，都依你，都依你。哎，嗯。哦，你看，大王，啊，要不要打招呼？要啊！哎，挺好玩的啊！大爹，你咋在这儿？你咋一个人逛街、啊？我怕半个人逛街吓死你。你们两个在这儿干嘛？哦，陪薛将军看表演。能不能有点默契？唱表演去。就这样吧。什么就这样？你怎么在这儿呢？你一个人也不带个护卫，多不安全！小点声，寡人的地盘，寡人的国家，有什么不安全的？你们俩该干嘛干嘛去。不行，我干娘说了，让我誓死保护你。娘娘，娘娘，真这么说的？我骗你干嘛？你以为我乐意在你身边待着？嗯，那行，那你跟着吧，跟着啊，但是不能说我干什么。哦，行。<笑>你回去，回去。嗯、哎，哎，你干什么？吃的好吧，爹娘。我回来这些天，你们习惯吗？习惯，习惯了，习惯了。<笑>我怎么发现村里的人都躲着我？哦，你离开村子十几年了，村子人怕陌生，时间长了就好了。女儿啊，你准备什么时候回去啊？爹娘，你们都老了，我呢，准备留下来照顾你们，不回去了。起家，郑娘娘，城楼上风大，回宫吧。我其实很羡慕姐姐。我干娘有啥好羡慕的？她是吃了很多苦，也受过很多罪。或许在我们看不见的地方，她也流过很多次眼泪。可是无论如何，他这一生，就算走到天涯海角，都有一个人可以让他魂牵梦萦，也为之牵挂。郑娘娘，没错，我是大王的娘娘，薛将军，我会牢记自己的身份的。娘，我来吧。哎呀，不用了，女儿。自从你回来，娘已经享很多福了。就这样就行。娘
爹，以后的活啊，全都给我了，你们就在家歇着。大王啊，看不过去，把他给休了。挺大老姑娘，你说回家来吃父母的，住父母的，叔叔，这要是我呀，就羞愧都，是不是？是啊，是啊。你说被人家谁说娘娘被休了？啊？哪只眼睛看见？哪只耳朵听见？你谁啊你？我们说我们呢，有你啥事儿啊？大胆！哎，关我什么事？你们议论的可是齐王的正宫娘娘。正宫娘娘被休了，那本王怎么不知道啊？啊，哪只眼睛看见我挖哪只，哪个耳朵听见我割哪个？恕罪，恕罪，恕罪呀！娘娘，咱们心态放平稳，这些都是弦外之音，过眼云烟，不值一提。寡人替你报仇雪恨。天皮匠，哎，谁是你娘娘？我已经休了你了，给我滚！听见没有？寡人根本就没休娘娘，是娘娘把寡人。娘娘，不管怎么说，寡人也是大王吧？说王不说吧？不管怎么说，寡人也是大王。大庭广众之下，能不能给寡人一点面子？你千里迢迢来此，就是为了面子啊？挖眼睛割耳朵，长本事了你？不是，娘娘，寡人，寡人已经痛定思痛。痛改前非，痛不欲生了，娘娘就不要再生寡人的气了吗？我已经休了你了，从此以后我们没有任何关系，给我滚回去，好好做你的大王吧！娘娘，你就跟寡人回去吧。回家，耳朵闭，眼睛眼睛闭上。娘娘，娘娘，娘娘，我真的好想你。娘娘，我真的想你，我想摸你的头发，只是简单的试探一下。我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？哎哎哎、大王，没有我的允许，不许踏进来半步。哎呦，来，大王，快去！他推我那一下，是认真的吗？是吗？娘娘，娘哎，春，我的春，想我田辟江，披星戴月为你而来。你若一日不原谅寡人，寡人就不走；你若一日不与寡人和好，哪怕天崩地裂，寡人就在这儿守株待兔，把守株待你。娘娘，你知不知道，你离开之后？那楚国又起兵来犯我大齐，带兵的是谁？你知道吗？竟然是魏文斌那个王八蛋。你说他这个人，竟然没有半点羞耻之心，还结识了个术士。那术士长得跟肉包子似的，不过这肉包子倒会点法术，能呼风唤雨，还能变出个大老虎。娘娘，他那阵法是不是你给破的？肯定是你娘娘，一定是你暗中在帮我，对不对？大王，大王，干什么干什么？哎呦，大王，您身上怎么有茅坑的味儿啊？什么鼻子？那是我身上的味儿吗？茅坑在那儿呢，茅坑。我只有站在茅坑和门这条直线上，那娘娘出来才能第一时间看见寡人立于此地。我这正煽情呢，千钧一发之际，你给喊停了，捣什么乱？来来来，哎，你怎么也这么臭啊？还嫌这味儿太淡了，还加麻加辣
，这不是您特意让我准备的娘娘最爱吃的臭豆腐蘸大葱吗？哎呀，差点忘了。嗯，娘娘，娘娘，你猜我给你带什么来了？你最爱吃的大葱就臭豆腐，特别正宗。闻一下，劈头盖脸，茅塞顿开，茅塞顿开。娘娘，你你你你要不要出来尝尝？没用，大王，您都一天没吃饭了，要不先吃点儿？那郑娘娘都说了，让寡人用真情实意打动我家娘娘。你刚说完，我不吃不喝，回头你就诱惑于我，这不是出尔反尔吗？啪啪打脸，谁疼？那娘娘一直不原谅你，你还一直不吃了呀？不吃。那要不这样？月黑风高，反正也没人看见，您就偷偷吃点，点点点。月黑风高啊，没人看见啊，太刺激了，很晚了，别吵了。哎不吃不吃了，扔茅坑里去，原汤化原石。去去。哎，妹子，哥看这次齐王真的是真心实意的，他在咱们家院外可站了大半天了。他毕竟是一国之君，你耍耍脾气就算了，该服软就服软吧。啊，是啊。儿啊，这老话说，浪子回头金不换，这世上除了他，恐怕也没什么人敢娶你了。你们是我的父母兄长吗？你们知不知道女儿我这些年在齐国王宫，在冷宫里过的是什么日子？我每天残羹冷饭吃不饱，我还没有自由，而且我每天晚上做梦都会梦到田丕家那个混蛋说要杀了我，说我跟我儿子都是妖怪。你们现在居然让我回到这种人身边是吧？他现在就在外面站了那么一会儿。你们就觉得他真心实意，他要是有真心实意，这个世界上就没有负心的小人。哎，小妹，这，哎呀，花儿这命咋这么苦呢？在冷宫里待了那么多年，他娘，你咋不跟我说呢？孩子不说，我如何得知啊？哎呀！我这苦命的儿啊！嗯爹娘，你们起这么早啊？啊，姑娘这么早起来了。嗯、哦，女儿，大王好像走了，走了更好。这个负心人，我就知道他坚持不了多久。娘，娘娘，爹娘，女儿现在是自由身，以后好好孝敬你们，我砍柴去。这个负心人，明良心。春儿，没没没走，没走。哎，怎么还不走？娘娘，心态放平稳一点。你是不是以为寡人走了？结果我田碧江没走，打你个措手不及吧？啊，是不是特别开心？开心你个鬼！娘娘。我田碧江已经对天发誓了，只要你不走，我也不走。你去哪儿，我就跟你到哪儿，非要把你带回去。哎，没大招，滚！娘娘，田碧江
，你发了那么多誓，哪次兑现了啊？这回我就一定兑现，哪怕穷凶极恶的，也得给你带回宫里去。不是，穷途末路，穷困潦倒，反正哪怕山重水尽疑无路，也要开条路给你带。给我滚！娘娘，滚滚滚滚滚滚！春儿，你跟我走吧。哎哎哎哎哎，滚不滚？哎。真是一步一个坎儿，我这命啊，太多舛了。娘，娘娘，等等我，娘娘，等等我，哎哎哎！爹，都这么久了，我们还按兵不动吗？怕是人心躁动啊。是啊，我们的粮食已经见底了，这么拖下去，也不是办法。况且这个魏文斌又是个齐国人，我怕他会有什么阴谋。嗯，这样，小强，派出我们的亲信回国去征集粮食，以备不时之需。是，爹，走。这就出国了，看这是不如大齐富裕。钟离春，你给我等着，正宫的位子迟早是我的。也不知道魏文斌现在过得怎么样。快点儿，再不快点儿，太阳下山了啊！这根大，慢点儿。呃，哦，你把我家菜都弄坏了。住手！干嘛呢？干活呢。祸害完村民，过来祸害庄稼。跟我走。走。心态放平，听听。姓呼声，哎呀，娘娘，您就跟大王回宫吧。娘娘，大王为了逗您开心，把我家的狗小黄红烧了。大王听见我嘀咕您一声夜叉，让我一家都化妆成夜叉。您看我这两颗假牙，饭都吃不好了。大王说您爱吃烧饼，跟着学。我家厨房都被烧了三次了。田一江，你说你身为一国之君，居然如此荒唐。过来。道歉。哎呦，使不得呀、啊，娘娘！我使不得，没家庭呀！哎，我说你们一个个的，你们想让我怎么样？我一个苦命的老姑娘，一个夜叉丑鬼，一个回来要被父母养活的苦命人，你们让我拿一国之君怎么办？哎哎哎哎！各位父老乡亲，父老乡亲，呃，听我说两句。他毕竟是大王啊，也不是我儿一个人能劝得动的。我看这样，诸位先请回吧，我儿一定会努力规劝大王的。哎、啊，请回，请回吧，啊、回吧，回吧，行，是，甜蜜酱，哎。
，终于到了。夏小姐吧，我们将军正在等候，请。景色与水乡。